প্রিয় দর্শক শীত দেখা দিয়েছে শীতের কারণে বিভিন্ন লোকজন শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এদের মধ্যে শিশুদের সংখ্যা বেশি আমরা শীতজনিত রোগ নিয়ে কথা বলবো আজকে আমরা কথা বলবো হাতিবান্ধা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার জনাব আনারুল হক আমরা তার সঙ্গে শীতজনিত রোগ নিয়ে কথা বলবো জনাব আনারুল হক হ্যাঁ এই সময় শীত দেখা দিচ্ছে তার কারণে শীতজনিত রোগের সংখ্যা বেড়ে গেছে কি কারণে শীতজনিত রোগ সৃষ্টি হচ্ছে বা দেখা দিচ্ছে আচ্ছা আমরা হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এই শীতজনিত যে বাচ্চাদের যে রোগটা হচ্ছে নিউমোনিয়া বা হচ্ছে আর রেসপিরেটরি ট্রাক্ট ইনফেকশান এটা আমরা বেশি পাচ্ছি এটা মূলত হচ্ছে অনেক কারণ তবে হচ্ছে আমরা যে কারণগুলোর জন্য পাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে আবহাওয়াজনিত একটা হচ্ছে কারণ অবশ্যই আছে কারণ এক এখানকার হচ্ছে বাই এখন অনেক শুষ্ক আর একটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে সচেনতা যারা হচ্ছে অভিভাবক আমরা আছি এরা হচ্ছে ছোট ছোট বাচ্চাদের হচ্ছে ঠিক মতো পরিচর্যা করতে পারতেছে না তার জন্য হচ্ছে সহজে এরা হচ্ছে ঠান্ডা আক্রান্ত হচ্ছে এবং আক্রান্ত হওয়ার কারণে কিন্তু সহজে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ইনফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে তখন তারা হচ্ছে জ্বর কাশি বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ নিয়ে আমাদের কাছে আসতেছে তো মূলত হচ্ছে আমাদের এখানে যে ছোট বাচ্চারা পাচ্ছি তার মূল মূলত কারণ হচ্ছে যে অভিভাবকদের হচ্ছে সচেনতার অভাব আর হচ্ছে আবহাওয়াজনিত একটা কাজ অর্থাৎ শীতজনিত রোগে যেন কোনো বাচ্চা আক্রান্ত না হয় এখান থেকে একজন অভিভাবকের কি দায়িত্ব একজন অভিভাবক কিভাবে সচেতন হলে কি যত্ন নিলে এই বাচ্চাটা মানে শীতজনিত রোগ থেকে রক্ষা পাবে এ বিষয়ে কিছু হ্যাঁ এখানে হচ্ছে অভিভাবকদের হচ্ছে ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারা যদি হচ্ছে সচেতন হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে এই নিউমোনিয়া বা হচ্ছে বাচ্চাদের যে রেসপিরেটরি ট্রাক্ট ইনফেকশন হচ্ছে সহজে কিন্তু হচ্ছে এটা প্রতিরোধ করা সম্ভব সেক্ষেত্রে হচ্ছে বাচ্চাদের যাতে হচ্ছে ঠান্ডায় আক্রান্ত না হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে শীতের পোশাক আশাক হ্যাঁ এগুলো ঠিক মতো হচ্ছে মেনটেন করবে এবং যে এখন তো আবহাওয়া অনেক ঠান্ডা হয়ে গেছে যাতে হচ্ছে তারা ঠান্ডায় আক্রান্ত না হয় তার জন্য হচ্ছে যতটুকু তাদের সাধ্য মতো হচ্ছে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত কি করণীয় আপনি যদি কোনো টপিক দিতেন যে বাচ্চা অভিভাবকরা এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবে কি বিষয়গুলো খেয়াল রাখবে তাদের হচ্ছে যে বাইরে যে এখন আবহাওয়া সেক্ষেত্রে হচ্ছে একটু নিয়ম মাফিক হচ্ছে বাইরে চলাফেরা করা বাবা মায়ের হচ্ছে যে ভূমিকাটা নিতে হবে সেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে হচ্ছে তাদের সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ করণীয়গুলো সেগুলো হচ্ছে বাচ্চাদের হচ্ছে পুষ্টিকর খাবারের বিষয়টা হচ্ছে নিশ্চিত করতে হবে হ্যাঁ আর হচ্ছে এখন বাচ্চারা যে শীতের সময় প্রসাব পায়খানা করে তাদের যে কাপড়ের ব্যাপার স্যাপার থাকে যে ভেজা থাকলে কিন্তু সহজেই ঠান্ডা আক্রান্ত হবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব সেগুলো চেঞ্জ করতে হবে আর হচ্ছে বাচ্চাদের হচ্ছে আমাদের সরকারের যে ইপিআই শিডিউল অনুযায়ী হচ্ছে সমস্ত টিকা প্রদান করতে হবে আর হচ্ছে বাচ্চাদের হচ্ছে যাতে হচ্ছে ঠান্ডা না লাগে তার জন্য হচ্ছে প্রয়োজনীয় পোশাক যাতে সুন্দরভাবে পরিধান করতে পারে এটা নিশ্চিত করতে হবে গোসল বা প্রসাব আর গোসলটা হচ্ছে একটু কুসুম গরম পানি দিয়ে একটু গোসল করালে সবচেয়ে ভালো হবে বা উপকৃত হবে সহজে যাতে ঠান্ডা না লাগে এই পদক্ষেপগুলো হচ্ছে গ্রহণ করতে হবে আচ্ছা এই শীতজনিত রোগে তো অনেক শিশু আক্রান্ত হচ্ছে এই শিশুদের কি শীতজনিত রোগে যেন আক্রান্ত না হয় এই শীতে এই বিষয়ে পরামর্শ কি মানে তারা কি কি ধরনের করলেই তারা এখান থেকে আপনি পরামর্শ দেবেন বাচ্চাদের বা বাচ্চাদের মাদের বা পরি অভিভাবকদেরকে শিশুদেরকে আসলে এই তীব্র শীত থেকে মানে রক্ষা করার জন্য প্রথমেই শিশুদের বাড়িতে যারা গার্ডিয়ান আছে মা বাবা দাদা দাদি যারাই হোক প্রথমেই শিশুরা অনেক সেন্সিটিভ অনেক ছোট তারা তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম সেজন্য তাদের করতে হবে যে তাদের মা বা গার্ডিয়ান যারাই আছে কোনোভাবেই যেন শীত না লাগে দরকার হলে বাচ্চাদের অনেক উষ্ণ কাপড় দিয়ে পায়ে মোজা দিয়ে তারপর মাথায় টুপি ব্যবহার করে অনেক যাই সব পিতা মাতারা পারবেন যে রুম হিটার ব্যবহার করতে পারেন তারা যেন রুম হিটার করেন এবং এখন এই শীতের দিনে আসলে প্রতিদিন বাচ্চাদেরকে গোসল করানো দরকার হয় না আবার গোসল একদিন পর পর করলেও কোনো সমস্যা হয় না এবং তারা আরেকটা কাজ করতে পারে যে গরম পানিতে গোসল করাতে পারে বাচ্চাদেরকে ঠান্ডা পানি ব্যবহার না করাটাই এখন কাপড় সম্পূর্ণ ময়লা কাপড় সব সময় চেঞ্জ করে হ্যাঁ অবশ্যই ময়লা কাপড় ব্যবহার করবে না পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করবে এবং অবশ্যই তাদের গোসল যেটা করবে গোসলের জন্য গরম পানিতে বাচ্চাদের জন্য ব্যবহার করে